morjens, morjens, morjens vaan, morjens, morjens, morjens taas, tervetuloa katsomaan harvinaisia DVD-leffoja taas. Joo, kyllä tää tota, harvinaisten DVD-tten perkausohjelma on ollut tässä tällä vähän niinku kesälaitumella tässä, mutta nyt ollaan tultu takaisin back to school niin sanoakseni. Ja tässä on jälleen kerran mulla yksi loota, jossa on harvinaisempaa DVD-matskua ja pari ohjelmaa mulla on vielä tässä niinku about arviolta vara, varaa tehdä sitten tämänkin jälkeen vielä sitten näistä harvinaisista DVDistä ja sen jälkeen sitten täytyy katsoa jos mentää sitten katsoa paria harvinaista kotimaista Blu-ray-levyä sitten ja kenties sitten VHS se on loputon loputon sua jos mennään VHS mutta kyllä mä näitä ohjelmia tee jos siellä vaan katsoja riittää ja, ja tota no, niin tykkää ja semmosia että heitä tykkäystä ja kommenttia jos tulee jotain kysyttävää ja nyt sitten pidemmitä puhetta. Aletaanpa katsoa, mitä täältä laatikosta löytyy. Kyllä, nyt ei ole Chuknorista tässä laatikossa enää, mutta aloitetaan sitten tämmöisellä Halpis Actionilla. Toinen RP, tämmönen PM Entertainment-leffa, missä näyttelee sitten tämä action-sankareitten kunkku Jack Scalia. Tämä on halpis, PM halpis actionitten kunkku Jack Scalia. Ja tässä oli kyseessä, tämä oli muistaakseni vähän semmonen Universal Soldier-tyylinen juttu, missä oli näitä täm, tämmösiä niinku robotiksi tehtyitä syporkisotureita. Ja koska tämä on niinku PM Entertainment, niin mä oon kautta tässä paikkoja räjähtää. Ja, ja tota, T-Force ei nyt vähän aikaa muista ole nähneeni tuo huuto netissä, mutta kyllä on varmaan turvallista sanoa, että tää on pari, pari kymppiä on tämmösen tota no, niin harvemmin nähnyt RP PM Entertainment julkaisun hinta sitten. Mutta tässä on myös Jack Scalia ja tää on myös PM Entertainment ja myös RP Ripley julkaisu, Skandi julkaisu kuten tämäkin oli, niin tässä on Silencers eli vähän niinku tämmönen tämmönen tota niin äh, vähän niinku X-Files ripoffi, että avaruudesta tulee sukkula ja sieltä tulee semmonen vihamielinen olento sitten maan päälle ja sitten se alkaa levittämään tuhoa ja jälleen kerran sitten autot, autot vedetään lyttyyn ja räjähtelee kaikkea ja Siis niin kuin, kuten, niin, kuten tämä T-Force, niin tää on oikein suositeltavaa hömpää B-luokan science fiction action hömpää ja todellakin koska niin mä, mä koko ajan toistan tätä PM Entertainmentia pitäisi joskus tehdä oikein live-lähetys PM Entertainment Top 10 tai jotain semmoista mutta siis niin kun ne oli Lafka halvalla teki tämmöisiä toimintaelokuvia, niin panosti nimenomaan näihin takaajoihin ja räjähdystehosteisiin sitten. Tää on yksi niistä hyvistä, hyvistä PM Entertainmentistä tää Silencers. Ja Silencersia niin vähän sama juttu sanoisin kuin tähän T-Force, että kyllä varmaan parikymppiä voisi vois tota noin, niin tästä ehkä saada, mutta kyllä mun mielestä siis ei usein näy, mutta kun niitä näkyy, niin ehkä just sen takia, että ne ei ole niin, ei ole niin kauhean tunnettuja nää, nää tota noin, niin Nämä, nämä äh, PM Entertainmentin filmit sitten, niin ne ei sen takia ottaa ole no niin kauhean suosittuja. Tässä on näköjään Catsmatsin ysärin kesä, joku muistiinpanot sitten. Tota, tässä lukee, että Vernon Wells huutomerkki, kesäteatteri ja Mortal Kombat 2, Gladiators, Jack Scalian, Jack Floyd, poliisi. Joo, ei pidä roboteista. <laughs> Joo, mutta tästä tulee todellinen keräilyharvinaisuus, missä on vielä Catsmatsin muistiinpanit. Tässä ei ollut enää sitä. Mutta näillä lähdettiin liikenteeseen. Nyt sitten otetaan jotain tämmöistä koempaa maskua. Esimerkiksi Laura Marsin silmät. Joo. Tämähän onkin mielenkiintoinen. Tämä on Faye Dunaway ja Tommy Lee Jones näyttelee tässä vähän niin kuin amerikkalaisessa gialossa. Tämä ei ole tuota John Carpenterin ohjaama, mutta tämä on John Carpenterin käsikirjattoma leffa kyllä. Tota noin, en nyt muista kuka tämän ohjas. Uh, Irvin Kersner, joo, no niin, siinähän se lukee isolla heti. Eli Imperiumin vastaiskun ohjaaja. Muistaakseni aika hyvä filmi kyllä. Niin kuin sanottu, se tunnelmaikas thrilleri kyllä. Ja koska tää on Egmont Entertainmentin julkaisu ja näitä niin kun, Kyllä te tiedätte, kun se on tuo 16 tarra täällä, niin nämä on näitä ihan dvd alkoja julkaisuja. Niin kyllä tää aika harvinaiseksi nykyään on käynyt. Tota, oliks tässä aman anamorfinen kuva? Näissä joskus saattaa olla näissä alkupää. Että ei anamorfista, mutta muistaakseni tää oli ihan ok julkaisu, mutta koska se on DVD alkuaikoja, niin ei parane odot odottaa mitään niinku tässä tiedätkö niinku, ihan referenssitason DVD toteutusta. Mutta hyvä Vilmi, hyvät näyttelijät, John Carpenter Kässäri, niin kyllä tässä varmaan 40 ainakin, ainakin joutaa maksaa sitten. Mä en millään muista, mistä mä tän sain kyllä. Sitten otetaan tästä koko sarja, ai 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 ai. Eli tässä on kulkaas. 
Full Moon Entertainment Puppet Master 1, sitten on Puppet Master 2, sitten on, öö, ei vielä toi, Puppet Master 3 ja sitten on tää, oi oi, Retro Puppet Master. Eli tässä on mun tietääkseni kaikki suomikantisena, suomikantisena julkaistut Puppet Masterit. Tota. Tarinahan kertoo se, sillä lailla, että tuota, Puppet Master 4 olisi ollut tässä Finkinon. Uh, Full Moon uh, Entertainment-sarjassa olisi pitänyt tulla pihalle. Ja se on kuulemma ollut niin kuin sitten Discshopissakin, muistatte ma- my- legendaarisen Discshopin, niin siellä on ollut ennakko tilattavana. Mutta sit sitä, se on niin kuin sitten peruttu se, jul- jostain syystä se julkaisu sitten. Että onko ollut sille, että ei olekaan ollut oikeuksia julkaista sitä tai jotain, en mä tiedä. Mutta niin kuin... Jos jollain sattuu nyt olemaan Puppet Master 4, missä on samantyyliset kannet kuin näissä, niin siis ilman muuta pistä kommenttia. Koska niin kun... mä, mä epäilen, että sitä, se on, sitä ei ole ollenkaan ikinä julkaistu sitä, sitä kolmosta. Mutta Retro Puppet Masteria näkyy aika aikoin huutonetissä ja taisi olla just tänäänkin kun katoin, niin taisi olla niin kun alle kympillä. Ja samoin kuin sitten tuota Puppet Buster kolmostakin näkyy huutonetissä, ainakin aika jo. Mutta sitten taas ykkönen ja kakkonen saattaa olla ehkä vähän hankalampia löytää sitten. Mutta varsinkin tämä koko sarja sitten tästä Charles Bandin Puppet Masterista, niin voi olla ehkä vähän hankala kyllä, niin kuin ainakin tällainen paketissa löytää sitten. Että mulla lukee tässä, että mä aikanaan tästä maksan 12 euroa, 12 euroa, en tiedä mistä mä tämän kolmosen sai ja Retro Puppet Masterin, mutta en mä varmaan mitään kauheita on maksanut, mutta kyllä niistä varmaan enemmän joutuu nykyään maksamaan tosta ykkösestä ja kakkosesta kuin 12 euroa. Otetaan sitten muutama obskuurimpi kotimainen, eli mulla on tässä Seppo Huunosen karvat, <laughs> mustavalkoinen 70-luvun tämmönen rikostrilleri komedia, tota, miltäs vuodelta tää nyt oli? 74 joo. Mulla taitaa muuten olla näköjään. On tossa ihan käden ulottuvilla on myös tää vanha R-video vhs joka on mun mielestä paljon siistimpi tälleen kansilta. Ja on katsonut tämä elokuva, mutta en, en nyt kauheasti voi, voi... En kauheasti voi kyllä selittää, että mitä tässä tapahtui ja oliko se hyvä. Muistaakseni tää oli hirveätä paskaa, mutta voin muistaa väärä, väärinkin, mutta kuitenkin tämmöstä harvinaisempaa. Uh, VL Finkino Media. Ja kun tää on Finkino julkaisema, niin ei ainakaan näkynyt, en muista vähän aikaa huutoon etensä tätä nähneen. Sitten VL Entertainment, ei vaska. Sitten, sitten seuraavaksi, oi oi oi, Finkinolta taas kotimainen kummallisuus. Musta valkoinen elokuva Ruusujen aika. Eli siis ensimmäinen suomalainen science fiction elokuva, kyllä. Uh, eli 60 vuodelta. 60-luvulta siis tarkemmin sanottuna vuodelta 68 ja Risto Jarva on ohjannut tämä elokuva ja ää, tota, no niin, tässä on tämmönen äijä joka työskentelee totuusosastolla sitten ja se alkaa tekemään sitä dokumenttia sitten se on tästä muijasta joka on 70-luvulla sitten kuollut hämäripäräisissä olosuhteissa ja tota, tässä on aika paljon kaikkia aineksia tästä itse asiassa ei ole kauhean kauaa sitten kun mä katoin tän nimittäin kun toi tota, Death Crocodile Films tuolla uu Def Crocodile Films tuolla USA:ssa niin julkaisi sen tota Blu-rayllä oikein, niin mähän tilasin sen sitten ennen kuin se myytiin loppuun. Kattelin se uudesta. Tässä on kiinnostavia ideoita, mutta siis vähän ehkä semmonen hirveen, vähän niinku ha, punainen lanka hakusessa oikein koko ajan tässä, että niinku, mä en oikein tiedä mihin se menee, mutta niinku kuriositeettina ennen kaikkea kiinnostava. Tuota, ruusujen aikaakaan en muista vähän aikaa huutonetissä nähneeni tai missään, mutta tää on semmosia, mitä saattaa nämä molemmat, niin kuin, mitä saattaa kirppikseltä löytää sitten halvallakin, mutta mitähän mä nyt sanoisin nyt sitten, en mä tiedä, sanotaan, että 20 nyt sitten voisi olla semmonen ehkä maksimihinta. Ja vähän sama juttu kuin sitten, kun tää ihan, mun mielestä ihan Suomi-filmin ihan ykkönen, siis Teivo Tulion Sensuela, siis Erraiasta. Se on ihan niin kuin, siis, tiedätkö, suomalainen Plan 9 from Outer Space. Siitä ei todellakaan pääse yhtään mihinkään. Tää on hulvattoman hauska elokuva kyllä tää Sensuela. Ja siis niinku kalkkuna asteikolla. Siis ne on niin monta kertaa, että okei, okay, mitähän Teivo tuli on miettinyt. Niin ja tästä on vielä pitänyt tehdä semmoista. Oi, 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 tästä tulee niin oikeasti niin hyvä, että tää myy niin kansainvälisesti kyllä. Ja mä oon muuten ihan varma, jos 
Death Crocodile Films pistäisi Sensuelan pihalle, niin kuin se pisti tämän blu ray niin siis tästä tulisi kyllä jymy menestys niin kuin kansainväliselläkin blu ray markkina On tää sen verran hauska elokuva, kyllä. Ja tää DVD, niin ilman muuta kyllä, niin kuin, siis tästähän löytyy se tuli jo boksi sitten, mikä voi olla vähän kalliimpi. Mä en oikein, mä en usko, että se... Siis mä oon nähnyt tuliolta vaan tän Sensuela ja tanssika hyvä, mutta ymmärtääkseni muuten ei oo kauhean samanlaisia sitten, mutta voin olla tietysti väärässäkin. Niin, niin. Mutta ilman, ilman muuta Sensuela, niin siis kyllä tää on vähintään yhtä harvinan parinkympin filmi sitten, kun, kun tämä tota no, niin ruusujen aika ja karvatkin kyllä. Sitten kiimaiset poliisit, mistä Jeren kanssa puhuttiin sitten tossa. Oliko sinä oliko tästäkin vierähtänyt jo kohta vuosi sitten? Oho, kyllä se aika rientää. Mutta tätähän on sen jälkeen myyty niin kun, siis TV-sarja, jossa on neljä jaksoa. Vaikka sinä vii, viisi jaksoa, niin tota ne... Ei se oikein katso. Öö, joo, viisi jaksoa, kaksi levyä. Ne on tunnin jaksoja, niin... Kyllä tätä on myyty, neljällä kympillä on nähnyt, tätä on mennyt ja sitten viisikymppiä taisi olla viimeinen hinta pyynti, mutta ei ollut tainnut mennä kau- kaupaksi kyllä. Siis tää on niin balls to the walls crazy. Ihan samaa sanon tästäkin kuin siitä Sensuelasta, että jos ulkomailla joku pistää tämän pihalle, niin voi herra jästä, siinä, siinä on kyllä ulkomaan eläjillä ihmettelemistä. Mutta toistaiseksi mun tietääkseni, että tää on ainoa video, kotivideo julkaisu tästä hienosta filmistä. Saattaa olla ehkä joku joku kirjastokappalekin sitten vhs mutta tää on, tää on se minkä sinä haluat kyllä, Jouko Turkan kiimaiset poliisit niinku äh, tää vaatii vähän sisua kun että tän kattoo, mutta niinku sinä puhuttiin siinä meidän ohjelmassa, niin tää, tää on kivulias, mutta palkitseva katselukokemus että jos tän pystyy kattoo, niin tietää ainakin nähneensä jotain uniikkia kyllä Sitten vähän Hammeria Can't Touch This Muumi on haudan kiraus. Helkkari siisti kansi tässä kyllä mun mielestä. Tää oli joskus aika yleinen levy, mutta ei saakeli. En mä muista nyt vähän aikaan tätä liikkuneen, liikkuneen missään tota huudossa tai harvinaisten leffojen myyntipalstalla tuo Facebookissa. Mutta tietysti nämä on vähän tämmöisiä muuttuvia tilanteita. Aina, aina jos, sano, jos sieltä joku niinku huomaa, että hei vittu se on nyt myynnissä niinku teko kympillä, niin huutonetissä, niin... Saa aina kommentoida. Minä en todellakaan pysty kaikkea seuraamaan eikä kaikkea tietää. Ja siis tosiaan tää on niin, niin kuin häilyvä, häilyvä tää filmi hinta ja harvinaisuus, että joskus saattaa maksaa. Joku maksaa jostain anatomiesta 600 ja sitten joku maksaa sitä kahden, kaksi kuukautta aikaisemmin kaksi euroa DVDstä. Että kuka näistä tietää? Mutta se on varmaan, että siis jos kaksi tyyppiä, joka huutaa, haluaa sen, niin sitten saattaa hinnat olla korkeitakin. Mutta Terence Fisherin elokuva, aa, ei, kun, ei kun siis Michael Carrera sen elokuvan tota, vuodelta 64. Eli nämä on ihan näitä Hammerin alkuperäisiä. Eikö tämä ole ihan ensimmäinen muumio-elokuva? Curse of the Mummy's Tomb. Mutta joo, näyttelee toi, tietysti toi Terence Morgan näyttelee tässä kyllä. Ja muistaakseni aika tunnelmaikas Hammer-filmi ja Christopher Lee tietysti on itse muumio siinä sitten. Eikö tää ole se film? No joo. Mutta kuitenkin, ö, ei näy usein. Varmasti niinku voisi olla jo ne kolmekymppiäkin kumman niinku oikea hinta. Koska tässä on paitsi hyvä julkaisu, niin hieno, hieno kansikuva. Ja Columbia Three Star, eli se missä on julkaistu muutakin tätä Hammer-herkkuja. Tässä täytyy vielä sanoa, täytyy vilauttaa kyllä aina kun on mahdollisuutta vilauttaa VHS ja vähän peppuakin siinä, niin, niin tässä on toi äärimmäisen, äärimmäisen harvinainen kyllä niinku VHS-julkaisu tästä samasta, samasta leffasta kyllä. Tän kun löydät jostain kirppikseltä kahdella, kahdella eurolla, niin voit onnitella ittees, että nyt, nyt tärppäs meinaa. Toi on useimman sada, satasen kyllä toi VHS, mutta tämä sanotaan, sanotaan 30 mumiohaudan kirouksesta. Sitten tämmönen filmi kuin Daryl. Tämä on kummallinen elokuva. Tämä on vähän kuin tämmönen vähän niin kuin War Games-kopio, että tämmönen pikkuvesseli on hyvä, onko se tietokonepelissä hyvä ja sitten se osaa ohjata yhtäkkiä hävittäjä tällä. Tämän ohjaa Simon Winser, eli australinen ohjelma, ohjaaja, joka sama äijä, ketä on ohjannut tuon Con Airin sitten myös. Niin, niin, tämä oli vuonna 1985 elokuva, eli siinä justiin pari vuotta sitten War Gamesin vanavedessä tehty vähän samantyylinen filmi, että poikaa jahdataan sitten kun se osaa tehdä tämmönen teknisen jutun tällä. Ö, siis sinänsä tämä näyttää aika peruselokuvalta, mutta siis mä oon hämmästellyt tämän hintoja, että mihin hintaan tämä on mennyt. 
51 euroa ja 70 euroa, siis tää suomikanttinen Daryl. Niin pelkästään tämän vuoden kevään aikana, eli 2023. Että, että tässä on semmonen, mikä kannattaa kyllä korjata kirpputodelta taas talteen. Että, että tota, jos näkyy, niin kyllä oot hyvät kaupat tehnyt ja se on parilla eurolla. Itse tässä näkyy olevan 9 euron hintalappu. Tää näyttäisi olevan elokuva-aitan Tampereen lappu. Mä oon ottanut vaihdossa jotain ja oon ottanut tän Daryliin sitten. En oo katun. Sitten, en tiedä onko tämän välttämättä kauhean arvokas, mutta mä haluaisin, että tämä olisi kauhean arvokas, koska tämä on mun mielestä helkkari hyvä elokuva, Krull. Krull Special Edition, ja oliko se, mikä se oli se joku vaaran vuori, tai joku semmonen oli semmonen tämä suomenkielinen VHS-alanimi, mutta tässä on siis suomikantinen Egmont Entertainmentin julkaisu, Columbia Tristarin äh, tota, äh, katto levittämä filmi, ja Peter Yates on ohjannut tämän brittiläisen elokuvan, joka tehtiin tekemään niin kuin rahastamaan Star Warsin maineella, mutta toisin kävi, tästä tuli hirveä floppi, ja tämähän oli Kalle. Kalleen UK, siis englantilainen elokuva, mitä siihen aikaan oli koskaan tehty ja hirveän suuret odotukset, mutta kyllä nyt taloudellisesti ainakin käsi osui paskaan. Mutta siis mun mielestä tää on ollut saakeli hyvä, siis tää on hyvä fantasia-elokuva ja siis niin kun ihailen tätä, miten tää on teknisesti tehty ja siis praktikaali-efektit, stop motion-efektit, kaikki nämä maskeeraushommat ja Siis tässä on aika jännittäviä kohtauksia, ne jotka on nähnyt tämän, niin varmasti ei voi unohtaa sitä hämähäkkikohtausta. Ja sitten niin kun, kun se, tässä on näitä tämmöisiä vähän Stormstrooperin näköisiä äijä, kun niitä ampuu, niin se tulee niin päälaista tulee semmonen mato ulos. Niin. Siis tämmöisiä aika groteskia efektejä. Plus sitten unohtamattakaan tätä itse Krullo, sitä monsteria, valiko se toi heittotähti, <laughs> mitä tää sankari käyttää, niin, niin Siis semmonen saakelin kerrostalon kokoinen monsteri ja ihan mahtava settiä, mahtavaa settiä ja myös nuori Liam Neeson näyttelee tässä, että kova, kova filmi ja tästä on ilman muuta pitäisi tulla kyllä joku 4K Ultra HD julkaisu, mutta kyllä tätä silloin tällöin aina ajoittain näkee, mutta nykyisen Egmont puumin aikana niin siis en yhtään ihmettäisi vaikka tääkin yhtäkkiä olisi joku niin kuin plus 40, mutta mä sanon tällä nyt hinnan, sanotaan se varovainen Varmaan 25 euroa vaikka tälle krullille sitten CR20. Sitten juuri meni Amerikan samurai, voi herran jestas. Tämähän mä oon epäillyt, että tää saattaa olla arvokas. Eli tämähän on siis äh, Sam Firstenbergin ohjaama karatekuva. Sitten tota 90-luvun alkupäästä, missä näyttelee Amerikan ninja. Tää toinen näyttelijä David Bradley ja sit myös nuori äh, nouseva aktion stara äh, Mark Dacascos näyttelee samassa filmissä. Ja se mikä tekee tästä Scanboxin kiekosta oikein maittavan hankina on se, että tämähän sisältää unrated version. Eli tää on monta minuuttia pidempi kuin se amerikkalainen tota, R-rated versio DVD-llä. Eli siis, ja, siis nyt puhutaan pelkästään niin väkivaltaisesta kuvastosta. Että tää on kohtalaisen äh, graafinen ja verinen ja väkivaltainen tämmönen turnament elokuva sitten tämä Amerikan samurai ja oikein suositeltava semmonen ja eikös tää mennyt siis niinku nyt vedetään ihan ulkomuistista mun mielestä tää meni niinku jollain tyyliin tyyli 150 tuossa vähän aikaa sitten hyvä filmi mutta en tiedä ihan 150 onko se sen arvosta mutta, mutta sanotaan vaikka 90 euroa sanotaan 90 euroa eikä tietenkään harvinaisia DVDtä ilman tietysti Yhtä pakollista Bronsonia, eli tässä hän on Hard Times haastaja. Ja tää on varmaan semmonen tota, semmonen DVD, mikä on yleensä aina mulla tuolla videopörssissä. Eli mä about kerran kuussa teen semmoisen ohjelman kuin videopörssi ja siellä tota livenä sitten katsotaan, että mitälaisia hintoja, minkälaisia hintoja huutonetissa on. Niin aina joka kerta, aina haastaja on mennyt. Ja kyllä täällä tasaisesti menee siihen niinku sadan, sadan euron molemmin puolin tää tää tota hinta tälle suomalaisi kansin varustetulle haastata, haastajalle. Eikä ihme, tämähän on Walter Hillin, oliko tämä peräti ensimmäinen Walter Hillin elokuva sitten, olisi vuodelta 75 sitten, ja näyttelee Bronsonin lihäksi sitten James Coburn tässä, ja oikein hyvä katutappeluelokuva kyllä. Öö, ja tota noin näin, että nuori Bronson ja Coburn ja Walter Hill, niin ei voi mennä väärää, että kyllä mä sanoin sille, että kyllä tää varmaan on siis pitää pintansa siihen sataseen Sata se hintaluokasta, sanotaan se. Sitten toinen action-tähti, mitä tässä aina puhutaan, niin 
Bronsonin lisäksi tietysti Clint Eastwood on semmonen kova äijä ja tässä jälleen kerran Egmont Entertainmentin levy. Ja itse asiassa tää nyt on ollut aika monta kuukautta tää laatikko tässä valmu- valmiudessa tässä, että tota, teen näitä harvinaisten DVDten arvoja ohjelmia. Mutta mun mielestä viimeis kun tää meni tuolla huutonetissä, niin se taisi olla vaan joku parikymppiä. Se taisi olla niin pieni hinta, että mä en edes kelpuuttanut sitä videopörssiohjelmaa sitten, että ja tää on joskus mennyt tyyliin niin kun, neljä tai viiskymppiä hintaa, mutta Clintin vuori kiipeily elokuva, missä näyttelee myös Josh Kennedy ja sinänsä, tiedän oliko tää kauhean erikoinen elokuva, mutta sinänsä niin kun, hienoa vuorikiipeily kuvastuu tässä on. Ja niille, jotka tollakin haluat kerätä kaikki Egmont Entertainmentiin, niin varmaan tääkin sitten on pakko hankittava. Sitten on kummallinen ässä hihassa, oli tää pakko olla, siis mä en tiedä onko tätä julkaistu kauhean montaa kappaletta, mutta Arsilta sain sinne raahesta terveisiä raaheja, jos siellä Arsi katselee. Saakeli Samurai Miekka, eli The Six String Samurai, tämmönen, tämmönen tota, vähän tämmönen kultti, kultti kummali, kummallinen elokuva. Tehty vähän niinku tarkoituksella sitä kulttielokuvaa tässä haettu. Tää on vuodattu 1998. Ja tässä lukee, että vuokra DVD. Tää saattaa olla niitä julkaisuja, mitkä on vain vuokra DVDltä julkaistu nää. Tää Six String Samurai. Ja mun täytyy kyllä sanoa, että ei tää nyt mikään kauhean erikoinen elokuva. Se on aika ärsyttävä elokuva. Siis sillä on ärsyttävää typerää huumoria. Vähän... Ja sitten semmoista niinku Leningrad kaupoistyylistä niinku... Luukkia tässä ja samasta niinku rautalankamusiikkia. En mä, siis ei, se ei muhu vetoa kyllä yhtään. Että niinku tekemällä tehdyn oloinen kulttielokuva tämä. Ja tähän tuli muuten Vinegar Syndromilta tuossa vähän aikaa sitten tuli toi. Toi 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 toi. 4K Ultra HD ja lienee ehkä kuvaavaa sekin, että siis mä en oo vielä edes kattonut, se on ollut varmaan puolitoista vuotta mun hyllyssä, mä en oo vielä kattonut sitä, että niin kova kiire mun tän tota noinen Tämän pariin on sitten, mutta siis tää Egmont Entertainmentin vuokra DVD, niin ei kyllä muistu, että yhtäkkiä olisi tullut vastaan kyllä, että tästä mulla ei oikein hinta arvio, että ne on kukaan, mä, mä en tiedä mihin hintaan tää niinku tekee kauppaansa sitten, koska ei ole niinku vertauskuvaa, mutta on ihan varma, että tämmönen kulttielokuva, Kansainvälisesti jossain määrin tunnettu elokuva, puhutaan Tarantinoista ja vain vuokralevy, niin saattaa olla jotain niin kuin 10 ja 100 sen väliltä. Niin kuin jos tää pistetään huutoon, niin saattaa olla, että siellä tulee kilpailu. Tai sitten ne. Saattaa olla, että ei kukaan edes huuda mitään kymppiäkään siitä sitten. Vaikea niistä on sanoa, mutta tämmönenkin löytyi sitten tähän, tähän jaksoon. Sitten otetaan vielä Egmontti ja muutama. Odessa miehet, tässäkin on kans mun mielestä aika harvinainen DVD, mutta viimeis kun tää oli huutonetissä, niin ei tähän varmaan, menikö tää edes parilla kympillä tai jotain semmoista, mutta siis Odessa File, hyvä thrilleri, tää on ohjannut tota semmonen äijä kuin tota John Wolf, ei Wolf, vaan John Wolf, ja Frederick Wurscheitin kirjaan perustava, vähän se John Voigt, tässä on tämmöstä natsi, Natsipakoilumeininkiä sitten kyllä. Vähän niinku tulee mieleen ehkä jossain määrin jopa toi toi Marathon Man sitten tästä. Mutta hyvä thrilleri ja harvoin näkee myynnissä ja kyllä koska se on Egmontti niin kyllä sillä on aina se per- periaatteessa semmonen pohja-arvo on sitten. Mutta koska se viimeksi meni niin halvalle niin me sanotaan nyt tällä kertaa että 25 sitten vaikka Odessa miehelle. Mutta sitten taas seuraavan kerran kun se on huudossa niin yhtäkkiä siinä on sitten hirveesti huutoja. Mutta tämmönen. Sitten Egmontilta, oi, 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 mulla on kyllä sweet spotti tälle filmille, eli Mick Garrisin, Stephen Kingin kirjaan tai käsikirjoituksen perustuva filmi, Sleepwalkers, Unissa kävelijät, ai saakeli, 92 vuoden elokuva. Mä muistan kun tää tuli, täällä tuli isolla hypellä, tuli tota MTVllä pyöri se joku puffi aina tästä ja olis tässä joku musiikkivideokin, se dy, 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 dy. Mutta tää puffattiin niinku isolla, isolla volyymille ja Suomessahan tää sai K18 ihan siitä syystä, että tässä on kohtalaisen paljon verta ja vielä tänäkin päivänä siis se herättää, herättää kyllä hilpeyttä tää kuinka goreinen elokuva tää on, että tää on ehkä sen ajan elokuvaksi 92 vuoden elokuva, että se on poikkeuksellisen verinen kyllä ja ihana ihana matchen amik on tässä tota suoraan Twin Peaksista ja sitten myös toi Borg Queen Saakeli mä en ikinä muista, että on nime Alice Krieg on tässä tota, 
kissa mutsina sitten ja hienosti tehtyjä maskeerausefektejä, vähemmän hienosti tehtyjä muodonmuutos CGI-efektejä. Se oli siihen aikaan hirveä hitti, kun oli tullut Michael Jacksoni teki sen, missä se muuttuu Panteriksi siinä. Niin se oli, ka, joka filmissä piti aina olla se muodonmuutosefekti sitten, niin se oli 90-luvun alun kirous. Mutta äh, ihan viihdyttävä elokuva kyllä tässä. Ja, 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 ja ei nyt kannata mitään kauhun klassikkoa odottaa tästä, mutta niin kun, äh, ihan menevää kaljottelu splatteri viihdettä kyllä tässä. Ja, Tää on aika harvinainen kyllä. Mistähän mä tän ostin, mutta siis kyllä tää on, siis en muista, että Huutonetissa olisi kauheasti edes liikkunut tätä Suomikantista Sleepwalkersia, unissa käveliä. Että kyllä mä voisin sanoa helpostikin tällä, että niin kun... heitetäänkö, heitetäänkö vaikka, ollaanko oikein hurjaa, heitetään vaikka 50 tällä. Sen verran harvoin kyllä liikkuu, liikkuu kyllä. Ja Egmontti hinnantainen. Kyllä te tiedätte, niin Egmontti automaattisesti on sitten se, mikä pistää ihmiset tota noin, niin ostohousut jalkaan. Hy. Ihan tähän loppuun otetaan tupla kaksikko. Mielestäni nämä kaksi kuuluvat yhteen. Oi joo, oi joo, Jutketret Stallone ja sitten meillä on Wright Kosta ja Rajan takaa. Mä en tiedä, jotenkin nämä on aina, aina tämmöisiä arkkityyppejä, mitä aina kun joku puhuu harvinaista DVDistä, niin aina joku alkaa selittää, oi joo, Jutketret, niin vittu se on harvinainen ja Wright, vittu se on harvinainen. Ja siis mä en, siis, mä en edes muista, onko mä puhunut tästä tässä harvinaisten. DVD-tten perkaamisjaksossa, jos olen, niin mä en yksinkertaisesti muistanut sitä. Mutta mun mielestä mä en ole puhunut tästä, mä jätin tämän ihan suosilla vaan pois sitten, koska mun mielestä Wright ei ole harvinainen, että tätä näkee niin usein myynnissä ja siis niin kun hintapyynnöt on kohtalaisen poskettomia siinä, että ne pyynnetään niin kun teksää jotain niin kun satasta tai 80 tai jotain semmoista. Niin kun, tämä on Future-filmi Atlantikin julkaisu, niin ei ne lähtökohtaisesti, ne ei oo Siis se painokset on ollut todella isoja, niin ei se, ei niinku mä muun jakelu, että se olisi niinku joku sen arvoinen, mutta siis kyllä tiettävästi semmosia hintoja tostakin on maksettu sitten. Eikä siinä mitään, siis tässä on Charlie Sheen ja tähän on loistava filmi kyllä, tää Wright, ja ihmeen kyllä niinku, nyt kun kaikkia näitä kasarifilmejä on tullut, niin ihme kun tästä ei ole tullut mitään, tiedäkö niinku 4K Ultra HD. Tästä varmasti on Blu-ray ainakin Saksassa Jutke Redistä ja... Tästä nyt voidaan olla montaa mieltä, onko tämä hyvä elokuva. Minä en ehkä ole tämän elokuvan ylimpiä puolustajia, kyllä. Että tota, Jutke Dredd on kyllä. Ja, 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 se ja. Tässä on hetkensä, sanotaan näin. Tässä on ihan hyvin tehtyjä juttuja. Mä tykkään sitä robotista, se on mahtavasti tehty. Minä en pidä Rob Schneiderin roolista tästä. Ja vittu, tää oli tosi confusing silloin kun tää tuli. Tähän tuli, muistaakseni tää tuli niin saman, se heti vuosi Demolition Manin jälkeen, koska oli tullut uutinen, että hei, jes, jes, Stallone on Jutkedrettiä näyttelee. Se oli joskus vuonna 1993. Sitten olikin tullut uutinen, sitten tuli vähän aikaa sen jälkeen, että hei, ei, Stallone ei olekaan Jutkedretti, vaan se onkin semmoinen kuin Demolition Man, että tulevaisuuden kyttö. Mä ja, okay, fine. Sitten tulee sen jälkeen heti uutinen, että Stallone onkin sitten Jutkedretti. Tähän tuli heti sen jälkeen, että... ja heitetään nyt hintaa, niin jos nyt sanotaan tälle sitten, koska tämä kuitenkin pitää mainita ylle, niin jos sanotaan Wrightille sitten joku, että sanotaan vaikka ne just, että 40 euroa Wright, niin se on tiukka hinta sille, ja Jutkedret sitten nyt, kun tätä aloin kuvaamaan, niin näkyy huutonetissä oleva. Siis siellä oli taas, niin kun se oli 50 osta heti hinta, ja sitten taisi olla 90 osta heti hinta, että kyllä siellä ainakin tarjontaa. Tästä vielä sen verta piti sanoa, että siis nämä on näitä taas näitä DVDn alkupään levyjä, koska siellä on K16 lätkä ja sanotaan Jutkeredille hinta sitten. Kun kerta siellä nyt pyydetään, niin otetaan sitä väliltä sitten, että sanotaan Jutkered. 70 euroa! 70 euroa Jutkeredille! Okei, okay, siinä riitä poikia voita väliin. Kiitos, että jaksoit katsoa tämänkin jakson näitä harvinaisten DVDn perkaamista. Ja muista, että tässä on vielä kaksi jaksoa tulossa, että pysyhän kanavalta ja tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut, koska täällä näytellään näitä kaikkea tämmöisiä herkkuhommia. Ja tota noin, niin jos tulee mitään kysyttävää tästä, mistään näistä filmistä, niin pistä ihmeessä kysyttävää. Ja jos mielestäsi sanoin jonkun asian väärin, niin se on aina semmonen asia, minkä saa ja pitää korjata siellä kommenttikentässä sitten. Kiitoksia vielä kerran, että jaksoit katsella ja tavataan sitten seuraavassa videossa sitten seuraava kertaa. Se on tältä erää, morjens ja...
menkääs katsoa joku hyvä filmi sitten seuraavaksi. Ehkä sitten tämä video tästä.